and uh, the last class we are discussing about uh, approach to a child with the hepatobiliary disorders in that aspect first we have seen the basics and thereafter uh, we have seen about hemolytic jaundice after the basics we have covered the hemolytic jaundice and in this class today we will going to discuss about the hepatic jaundice now as the name suggest hepatic jaundice means it is something related to liver okay so problems will be there at the level of the liver now in hepatic jaundice what are the possibilities and how the jaundice develops okay now when i say hepatocytes are get infected when i say hepatocytes liver is made up of hepatocytes so they they are the functional and structural units of the liver and when they are get infected when any hepatocyte is get infected means it is damaged and there is a swelling and normal function of that particular hepatocyte is get disturbed that hepatocyte is not able to do the normal routine work so when the same thing occurs in 60 to 70% of the whole liver cells all liver cells so then liver is not in a position to do any function so when we say the problem is there at the liver and liver is get infected hepatocytes are get infected then they are not able to work properly point number 1 point number 2 is cells of the liver are not working properly therefore they are not able to produce and excrete the bilirubin now why jaundice occur because one of the function of the hepatic cell is conjugation of the bilirubin and thereafter excretion of the bilirubin through the bile duct through the bile juice isn't it so that excretion is also the function of the liver so if liver is not able to do its normal function because of infection then two possibilities are there one is it is not able to produce the conjugated bilirubin because liver is infected and number two is although they produce it is not in a position to excrete the bilirubin because both are the functions of the liver both are the functions of the liver so this is the possibility when an hepatocyte is get infected by any infection maybe viral or maybe bacteria so this is one important possibility second important possibility is cells are working normally okay here there is no much infection or there is no infection at all the liver cells are normally working but still they are not able to excrete the bilirubin see this is a different issue in the first issue they are not working properly they are not producing and they are not able to excrete or they are able to produce but they are not able to excrete but here everything is fine the liver eco structure is fine it is not get damaged okay but still they are not able to excrete the bilirubin into the intestine what may be the possibility so there may be infection of the hepatocyte with edema so now there will be edema in the biliary tract or there is edema in the intrahepatic biliary duct okay or intrahepatic duct right and left intrahepatic ducts are there so ducts may be having edema okay the cells are almost all normal but ducts are having edema so as a result ducts are get obstructed and as a result bilirubin is not coming out this is another possibility okay so point number 3 third possibility is uh, cells are not infected cells are absolutely fine but they are not able to conjugate okay see conjugation of the bilirubin is one of the function of the liver liver has got so many functions one of the function is conjugation of the bilirubin now liver is able to do all the 99 other functions but liver is not able to do one conjugation why because there is deficiency of the some of the enzymes which are required for the conjugation purpose that last class also we have seen so maybe like uh, crick jenner syndrome 1 crick jenner syndrome 2 dubin johnson syndrome gilbert syndrome so these are all the different genetic disorders where there will be total absent or partial absence of this conjugation enzymes conjugating enzymes so this is another possibility okay liver is 
almost all normal all the other functions of the liver is normal but only one function is get affected that is conjugation that is because of the absence of the uh, conjugating enzymes now in all the three conditions so far what we have seen in all the three conditions we will have the jaundice this is a point okay the first condition where infection is there and all the hepatocytes are get disturbed damaged there there will be jaundice because the liver cells itself is get damaged so liver is not able to do the function and there will be uh, there will be jaundice okay so because bilirubin is not conjugated or bilirubin is second condition uh, liver cells are not working properly that's okay okay in other words liver cells are working properly but not able to excrete the bilirubin there also you will have the jaundice aapne jo hai kya hai ki बिलुरबिन कॉन्जुगेट कर दिया बट कॉन्जुगेट करने के बाद उसको जो है डक्ट्स के थ्रू आके इंटेस्टन में डालना है तो वो नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में डक्ट में प्रॉब्लम है बट डक्ट में क्या हुआ है डक्ट में हो सकता है कि एडिमा हुआ है ठीक है डक्ट में हो सकता है कि देर विल बी एडिमा सो बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन द कॉन्जुगेटेड बिलुरबिन इज नॉट एबल टू रीच द इंटेस्टन थर्ड पॉसिबिलिटी एवरीथिंग इज फाइन एवरीथिंग इज फंक्शनिंग नॉर्मली ऑल द अदर लिवर फंक्शन आर नॉर्मल बट कॉन्जुगेटिंग एनजाम्स आर एबजेंट then also you will have the jaundice now the thing is <coughs> all the three are happening in the liver so this should be included under the hepatic jaundice because ye do ek mein to infected hai aur baki do mein infected nahi hai fir bhi jo hai hum isko include kahan pe karenge we will include this in the hepatic problems now usually uh, liver is not able to produce the Uh, liver is not able to produce the conjugated bilirubin because of infection and liver is not able to excrete this conjugated bilirubin into the intestine most of the time these two conditions exist together for example kya hota hai ki jab infection ho gaya infection ho gaya to liver ka cell pura infected ho gaya theek hai to infection hone ke baad uh, inflammation hua so inflammation mein bahut sare exudates banta hai <coughs> aur bahut sare jo hai debris wagera banta hai तो क्या होगा कि एडिमा इन्फ्लेमेटरी एडिमा होगा तो इन्फ्लेमेटरी एडिमा होगा तो सेल को काम करने का सवाल ही नहीं है सेल तो शट डाउन हो गया ठीक है उसके ऊपर प्रेशर आ गया और दूसरा ये जो इन्फेक्शन है सिर्फ लीवर सेल के लिए लिमिटेड नहीं है ये बाद में जो है वो वहाँ से जो इन्फेक्शन है सो इट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू दी डक्ट्स ओके हैपैटिक डक्ट्स राइट एंड लेफ्ट हैपैटिक डक्ट्स एंड देन टू द बाइल डक्ट सो वहाँ पर भी एडिमा होगा तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ पर प्रोडक्शन भी नहीं होगा और जो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर भी इंटरेस्टेड में नहीं आएगा सो बोथ द कंडीशंस एक्चुअली एग्जिस्ट टुगेदर द क्वेश्चन इज हाउ टू डिफरेंशिएट दीज टू हाउ टू डिफरेंशिएट दीज टू कौन सा कि वन इज लीवर इज गेट इन्फेक्टेड एंड देन देर विल बी प्रोडक्शन ऑफ द जॉन्डिस एनदर इज लीवर एंड एज वेल एज डक्ट्स बोथ आर गेट इन्फेक्टेड एंड देन देर विल बी जॉन्डिस एनदर इज लीवर इज नॉर्मली फंक्शनिंग बट Uh, the conjugating enzymes are absent therefore there is a jaundice how to differentiate see in the both the condition the urine is dark yellow in the first condition that is hepatitis jo infection hota hai infection of hepatic cells hepatitis how to differentiate see it may be enzyme deficiency leading to jaundice or it may be infection leading to jaundice or biliary duct obstruction leading to jaundice in both the conditions the urine is always dark yellow urine is always dark yellow okay so but how to differentiate which one is uh, actually the cause in the first condition like a hepatitis the patient is sick okay pehla condition jo hai jo infection ho raha hai maine kya bata raha hu 70 to 80% of the liver cell involved ho gaya to baki bhi jo liver ka function hai wo bhi khatam ho gaya तो इसकी वजह से बच्चे में सिकनेस आएगा ओके okay? बच्चे में सिकनेस आएगा सो इन दैट कंडीशन दैट मीन्स एन इन्फेक्टिव कंडीशन लीड इन टू जॉडिस द बेबी विल बी सिक वेर एज एनजाइम डिफिशियंसी सिर्फ एनजाइम डिफिशियंसी है ठीक है हंड्रेड फंक्शन है उसका उसमें से एक फंक्शन कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है एनजाइम डिफिशियंसी की वजह से वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर बाकी नाइन्टी नाइन फंक्शन नॉर्मल है उसका मेटाबोलिज्म का वो तो चलता रहेगा सो चाइल्ड इज नॉट सिक चाइल्ड विल बी हैप्पी लुकिंग jaundice is there but child is happy looking whereas infective pathologies the jaundice will be there and child is not happy looking it is very very sick so this is how you have to differentiate
hepatic jaundice three types are there hepatic jaundice three causes are there no types three causes are there but every time you have to differentiate it okay now <coughs> now we know that hepatic jaundice means the problems at the level of the liver now another important condition is obstructive jaundice in the second cause we have seen obstruction there is obstruction for the flow of the bile because bilirubin jo formation hota hai conjugated bilirubin jo banta hai so wo intestine mein kaise aata hai wo aata hai aapka biliary duct mein theek hai through the biliary tract so now obstructive jaundice mein kya hota hai ki there is obstruction for this uh, biliary tract this obstruction to the biliary tract may be inside the liver or may be outside the liver ठीक है क्योंकि ये जो बिलियर डक्ट है ये लीवर का अंदर भी है और लीवर से बाहर भी है लीवर के अंदर जो ये डक्ट है इंट्राहेपैटिक डक्ट दैट इज राइट साइडेड इंट्राहेपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट इंट्राहेपैटिक डक्ट सो दिस डक्ट दे जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द बिलियर डक्ट इज इट जो बिलियर डक्ट जो बनता है वो बाहर बनता है अब थोड़ा बहुत ये जो ट्रैक्स है बिलेरी ट्रैक्स है वो लीवर का अंदर भी है और थोड़ा बहुत लीवर का बाहर भी है जो लीवर का अंदर है हम इसको बोलेंगे इंट्राहेपैटिक बिलेरी डक्ट ओके इंट्राहेपैटिक लीवर के अंदर है और लीवर का बाहर है जो है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा हेपैटिक बिलेरी डक्ट ओके सो इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस द ऑब्स्ट्रक्शन मे बी देर एट एनी पॉइंट इट मे बी इन साइड द लीवर और इट मे बी आउटसाइड द लीवर ओके सो थ्रू दिस डक्ट ओनली द कॉन्जुगुलेट बिलोरबिन इज एंटरिंग इन द इंटेस्टाइन अगर वो नहीं आया तो वहीं पे ब्लॉक होगा एंड दैट अगेन रीअब्जॉर्ब एंटरोपैटिक रिसर्कुलेशन या रीअब्जॉर्ब होगा और वापस जो है वो लीवर में जाएगा एनी वे दैट विल सी लेटर नाउ दिस लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ओके नाउ इन दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज देयर यू विल हैव क्ले कलर स्टू ओके तिल अपिस्टनिबा हम जो बोलते हैं तो क्ले कलर स्टू व्हाई बिकॉज बिलोरबिन इज नॉट रीचिंग द इंटेस्टाइन once the bilirubin reaches the intestine then the changes takes place there and uh, some portion of the bilirubin is get converted into urobilinogen and some portion will be get converted into stercobilinogen and this uh, stercobilinogen is the one which gives a color to the stool and when there is no color is given because aapka conjugated bilirubin uh, intestine mein aai nahi rahe wo intestine mein aane ke baad wahan se sort out hoga theek hai urobilinogen aur stercobilinogen but yahan pe wo aai nahi rahe intestine ko तो जब इंटरसेंट को नहीं आ रहा है तो स्टूल के लिए भी कलर नहीं मिलेगा और यूरिन के लिए भी कलर नहीं मिलेगा ओके सो नाउ देर विल बी क्ले कलर स्टूल बिकॉज देर इज नो स्टर्क ब्लोजन हाई कलर यूरिन विल बी देयर एंड देर विल बी डीप जॉन्डिस एंड देर इज वन इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट इज इचिंग ओके सो ऑप्शन टू जॉन्डिस मोस्ट कॉमनली यू विल गेट द इचिंग एंड द रीजन वाई दिस इचिंग इज देयर बिकॉज जब मैं बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है है ना तो देखो लीवर से जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है लीवर बहुत सारे काम करता है प्रोटीन रिलीज करता है एंजाइम रिलीज करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है और इसका जितना भी जो इम्पोर्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है लीवर का लीवर जो बनाता है वो एक फैक्ट्री जैसा है बना के जो उसका एंड प्रोडक्ट्स है वो सब बाहर कैसे आएगा और कोई रास्ता नहीं है बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है वो क्या है बाइल जूस जितना भी आपका है वो प्रोटीन हो सकता है सब कुछ जो है बाइल जूस के साथ बाइल डक्ट में ही आके इंटेस्टन में गिरेगा सिर्फ बिलुर भी नहीं आता ऐसा नहीं है <coughs> जितना भी लीवर का प्रोडक्ट्स है वो सब काम होने के बाद इंटेस्टन में इसी रास्ते में आएगा अगर बिलियर डक्ट क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो सिर्फ बिलुरबिन ब्लॉक नहीं हुआ उसमें जो आ रहा है बाकी भी चीज वो भी ब्लॉक हो गया बाकी चीज एक इंपॉर्टेंट चीज आता है व्हाट इज दट बाइल सॉल्ट ओके बाइल सॉल्ट इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द लीवर एंड दैट इज एंटरिंग इनटू द इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल डक्ट ओनली थ्रू द बाइल जूस व्हिच इज कमिंग थ्रू द बाइल जूस इन द बाइल डक्ट एंड इन द इंटेस्टाइन दिस बाइल सॉल्ट इज हेल्प फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट फैट मेटीरियल नो वेन देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इवन देर इज ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द बाइल सॉल्ट ऑल्सो सो नो बाइल सॉल्ट आर नॉट रीचिंग द इंटेस्टाइन रैदर वो वापस जाएगा वापस लीवर में जाएंगे लीवर से जो है थ्रू ब्लड दैट बाइल सॉल्ट विल गो इन टू एंटर इन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड देन इट कम्स एंड गेट कलेक्ट अंडरनीथ द स्किन ओके 
एंड जब स्किन के अंडर बाइल सॉल्ट आके कलेक्ट होगा तो वो इरिटेट करेगा एंड दैट लीज टू इचिंग दैट लीज टू इचिंग दर फॉर इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मोस्ट कॉमनली वी विल गेट इचिंग ओके सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्ले कलर स्टूल विल बी देर बिकॉज देर इज नो स्टार्कोबल इन ओजन एंड यू विल हैव डीप जॉन्डिस विल बी देर ठीक है क्योंकि कॉन्जुगेटेड हो चुका है सब कुछ बाहर आना बाकी है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है ठीक है डीप जॉन्डिस विल बी देर बट इम्पोर्टेंट थिंग इज पेशेंट इज अगेन हेल्दी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आप देखो कितना भी हो पेशेंट हेल्दी क्योंकि लीवर तो अपना काम कर रहा है भले ही ऑब्स्ट्रक्शन है ठीक है और लीवर जो बना रहा है वो पूरा अपना जगह में ठीक से रीच नहीं हो रहा है बट एस इफ द लीवर इज हेल्दी लीवर इज नॉट इन्फेक्टेड ओके सो लीवर इज डूइंग ऑल द फंक्शन सो देर फॉर अगेन द पेशेंट विल बी हेल्थी पेशेंट इज अगेन हेल्थी सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्ड इज ऑल दो देर इज ए डीप जॉन्ड इज Child is not sick and healthy because all the functions of the liver are normal, as I explained earlier. Okay, so now in hepatitis, if you see in case of hepatitis, infection of the liver parenchyma. Another important thing that you have to understand: when hepatitis happens, will only the direct bilirubin will rise, or even indirect bilirubin also rise? Our textbook says what is it? function of the liver is a conjugation of the bilirubin and conjugation will be done by the liver to kya jab infection of the liver hota hai for example hepatitis take the example of hepatitis a theek hai infection of the liver hota hai to liver to involved hai to iski wajah kya hai ki direct bilirubin hi badhna chahiye kya direct matlab conjugated bilirubin hi badhna chahiye ya indirect bilirubin ya unconjugated bilirubin bhi badhega kya ठीक है क्योंकि हीमोलिटिक जॉन्डिस में हमने देखा हीमोलिटिक जॉन्डिस में क्या बढ़ेगा हीमोलिटिक जॉन्डिस में तो हमेशा अनकॉन्जुगेटेड बिलोरबिन बढ़ेगा वैसी जो है आपका हेपेटिक जॉन्डिस में क्या ओनली कॉन्जुगेटेड बिलोरबिन बढ़ेगा बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट यू विल हैव रेज इन बोथ डायरेक्ट बिलोरबिन एंड एज वेल एज इनडायरेक्ट बिलोरबिन ओके इन केस ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस सो हेपेटिक देर फोर इट इंक्रीज द बोथ देर फोर इट इज कॉल्ड बाईफेसिक जॉन्डिस ठीक है ये बाईफेसिक है बाईफेसिक मीन्स डायरेक्ट भी बढ़ेगा इनडायरेक्ट भी बढ़ेगा ओके सो वाई डायरेक्ट भी बढ़ रहा है और इनडायरेक्ट भी बढ़ रहा है बिकॉज लिवर सेल्स आर डैमेज देर फॉर दे आर नॉट एबल टू टेक द बिलोरबिन प्रॉपरली सो इनडायरेक्ट ऑल्सो राइजेस ठीक है इन्फेक्शन हुआ है ठीक है हेपेटोसाइट डैमेज हो चुका है तो वो इनडायरेक्ट बिलोरबिन जो आ रहा है लिवर को उसको ले ही नहीं पा रहा है ना समझ रहे हैं सो इट इज नॉट एबल टू अपटेक दैट बिकॉज सेल्स आर डैमेज सो जब उसका अपटेक नहीं होगा जब उसका अपटेक नहीं होगा तो नेचुरली ब्लड में इनडायरेक्ट का लेवल तो बढ़ेगा ही ठीक है और दूसरा जो वो अपटेक कर रहा है करने के बाद जो उसको थोड़ा बहुत जो कॉन्जुगेशन वो कर रहा है वो कॉन्जुगेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है और उसके बाद वो कॉन्जुगेटेड बिलोरबिन को एक्सक्रीट भी नहीं कर पा रहा है इंटरेस्ट uh, में ओके सो देर फिर डायरेक्ट ऑल्सो राइजेस सो डायरेक्ट भी बढ़ेगा और इनडायरेक्ट भी बढ़ेगा ओके देर फॉर यूजली इनके साथ हेपेटिक जॉन्ड इज यू विल हैव बायोफेसिक ओके सो मीन टाइम वॉट एवर इट इज टेकन एंड कन्वर्टेड इट इज नॉट एबल टू कम्प्लीटली एक्सक्रीट इन टू द इंटरस्टैंड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ एडिमा एंड सो मेनी अदर थिंग्स सो बोथ विल गो इन टू इंक्रीज इन केस ऑफ हेपेटिक जॉन्ड इज बोथ विल गो इन टू इंक्रीज बट वी कैन से प्रिडोमिनेंटली इट इज डायरेक्ट विच इज गोइंग इंक्रीजिंग Predominantly, the direct will, uh, direct bilirubin going to increase. So, a criteria raka hai ki kitna badna chahiye for if it is more than twenty percent. If the direct is increasing, the total bilirubin ka twenty percent. Jitna bhi total bilirubin aata hai, uska twenty percent se agar jada direct bilirubin bada hai, that is more than two gram. Okay, so then it is always significant. सो न्यू बॉन्ड का आप निकालेंगे तो अभी आता है ना कि अनकॉन्जुगेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और डायरेक्ट uh, कितना बढ़ रहा है सो so, डायरेक्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है है ना बट uh, वो कितना नॉर्मल से जो है ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा बढ़ना चाहिए डायरेक्ट का जो नॉर्मल है वैल्यू है उससे भी ट्वेंटी परसेंट अगर ज़्यादा बढ़ा है देन इट इज सिग्निफिकेंट अदरवाइज इट इज नॉट मच सिग्निफिकेंट सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट रिलेटेड टू हैपैटिक्स जॉन्डिस नाउ 
इवन इन दैपेटिक जॉन्डिस ऑल्सो एक और अब एक और बात बात करेंगे सो so यूजली हम बोलेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यू विल हैव द इचिंग इज इट इट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यू विल हैव द इचिंग द रीजन वी नो दैट बिकॉज ऑफ द बाइल सॉल्स बट समटाइम वट हैपन्स इवन इन केस ऑफ हैपैटिक जॉन्ड इज ऑल्सो यू विल गेट इचिंग हैपैटिक जॉन्ड इस में भी कभी कभी इचिंग आता है जब हैपैटिक जॉन्ड इस बहुत एक्सट्रीम है सो देन ऑल्सो यू विल गेट इचिंग ओके सो नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स हाउ टू डिफरेंशिएट द इचिंग विच इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्ड इस एंड हाउ टू डिफरेंशिएट द इचिंग विच इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ हैपैटिक जॉन्ड इस क्योंकि एडवांस स्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इवन हैपैटिक जॉन्ड इस ऑल्सो प्रोड्यूस अ इचिंग ठीक है नाउ अगेन द सिंपल हाउ टू डिफरेंशिएट इट इज वेरी सिंपल इन हैपैटिक जॉन्ड इज इचिंग इज प्रेजेंट एंड पेशेंट इज सिक ओके एंड इफ इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्ड इज एंड इफ देर इज इचिंग अगेन पेशेंट इज नॉट सिक बिकॉज ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है लिवर का फंक्शन नॉर्मल है बट वहां पर हैपैटिक में हैपैटिक में तो इन्फेक्शन हो रहा है डैमेज हो रहा है पूरा सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द सेल्स सो देर फॉर पेशेंट विल बी सिक सो दिस इज हाउ अगेन यू हाउ टू डिफरेंशिएट सो दिस ऑब्जर्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट सिकनेस हैप्पी लुकिंग चाइल्ड नॉर्मल लुकिंग चाइल्ड ओके बिकॉज इफ यू स्टिक ऑन टू दिस पर्टिकुलर पैरामीटर्स देन द डायग्नोसिस विल बी क्वाइट इजियर अदरवाइज अनवॉन्टेडली वी आर मेकिंग अ थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड सो नेक्स्ट वी विल लुक इन टू द क्लिनिकल अप्रोच सो हाउ टू गो फॉर द क्लिनिकल अप्रोच इन केस ऑफ जॉन्डिस सो नाउ बेसिक पॉइंट्स वी हैव सीन इज इट ऑलमोस्ट ऑल फोर क्लासेस लास्ट क्लास ऑल्सो वी हैव कंप्लीटली सीन द बेसिक्स ओके नाउ देर इज नो प्रॉब्लम इन द बेसिक्स दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग शुड बी ऑलवेज देर नाउ वी विल गो फॉर द क्लिनिकल अप्रोच